as you all know that we are doing chapter number 2 of class 12th chemistry subject that is solution and in continuity of this chapter today we will discuss about our next topic which one is very much important and this topic is colligative properties if you ask me which which topic is the most important topic in examination point of view then i will say the colligative properties okay to bachche aaj hum colligative properties ke bare mein padhenge अब होता क्या है कि कुछ डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं जिनकी सर्टन प्रॉपर्टीज ठीक है सर्टन प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ठीक है किसके ऊपर डिपेंड करती है सल्यूट पार्टिकल्स की नंबर पे नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सल्यूट पार्टिकल्स ठीक है वो सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की नेचर पे डिपेंड नहीं करती ठीक है एक्चुअली कॉलिगेटिव वर्ड दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम दी लैटिन वर्ड मींस को को मींस होता है टुगेदर यू ऑल नो दैट एंड लिगेर मींस टू बाइंड ओके सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी विल से द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन रादर देन सॉल्यूशन यू विल से हियर डाइल्यूट सॉल्यूशन ओके डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स but not on the nature of a solute particles are called as colligative properties in properties ko kya bolte hain hum colligative properties okay means we can say colligative properties directly proportional to the number of solute particle why i write nb here and we represent the number of solute particles uski quantity pe uh, depend karenge not on their नेचर मीन्स यहां पे क्या है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है फर्स्ट इज रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ठीक है सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर दैट थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर वी विल डिस्कस अबाउट दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन and uh, today's session is about the relative lowering and vapor pressure and we will show that yeah, this is a colligative property theek hai ye kya hai colligative property uh, so let us discuss about the uh, relative lowering and vapor pressure to so, isme bachche sabse pehle suppose aapke paas koi solution hai theek hai aur wo solution kya hai do component se milke bana hai ye kya hai Sol solute dusra kaun sa hai solvent theek hai ये आपका प्योर सॉल्वेंट है सपोज अब प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या ये प्योर सॉल्वेंट है इसको आपने ए मान लेना है ठीक है सबसे पहले हम सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेंट को हमने मान लिया ए उसमें आपने क्या डाल दिया सल्यूट पार्टिकल दिस ब्लैक पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है सल्यूट पार्टिकल्स है और ये सल्यूट पार्टिकल्स है कैसे कैसे नॉन वोलाटाइल सल्यूट पार्टिकल्स है कैसे नॉन वोलाटाइल ठीक है इसको हम लेंगे बी ठीक है दीज आर नॉन वोलाटाइल यहाँ पे लिख लो नॉन वोलाटाइल मींस ये क्या है अब एपोरेट नहीं करते हैं ठीक है नॉन वोलाटाइल सल्यूट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे अब इनके नंबर ऑफ मोल्स सपोज इसके नंबर ऑफ मोल्स है एन बी और इसके हैं एन ए सपोज इसका वेट जो है सल्यूट पार्टिकल्स का डब्ल्यू बी है और इसका डब्ल्यू ए और इसका मॉलिकुलर मास है एम बी सोलवेंट का मॉलिकुलर मास है एम ए ओके तो अब बच्चे होता क्या है देखो क्योंकि सल्यूट पार्टिकल्स जो है वो है नॉन वोलाटाइल इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है सल्यूट पार्टिकल्स के कारण है वेपर प्रेशर तो होगा नहीं ठीक है सल्यूशन का सल्यूशन में जो अवेपोरेशन है किसकी होनी है वेपर वेपर्स किसके बनने हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स के अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स कौन से हो गए ए वाले ठीक है तो अब ए प्योर कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर मान लो यहाँ पे है पी नॉट ठीक है Uh, इसका चलो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या है पीवी नॉट जो कि नॉन वोलाटाइल है इसका मतलब इसका तो वेपर प्रेशर यहाँ पे होगा नहीं ठीक है टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सपोज यहाँ पे है पी टोटल ठीक है अब टोटल वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर कैसे होगा ये होगा बच्चे पी ए प्लस पी बी ठीक है पी बी यानी कि सल्यूट पार्टिकल्स के कारण वेपर प्रेशर होना नहीं है इसका मतलब Uh, जो इसका वेपर प्रेशर है वो हम निगलेक्ट कर देंगे इट मींस द टोटल वेपर प्रेशर विल बी ओनली ड्यू टू दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओके तो पी टी विल बी इक्वल टू पी ए ओनली ठीक है अब बच्चे रॉड्स लॉ अकॉर्डिंग क्या था कि पी ए किसके इक्वल होता है 
पी ए नॉट इंटू एक्स ए ठीक है पी ए नॉट इंटू एक्स ए ये क्या था रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन थी रॉड्स लॉ की ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन में वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए वेर एक्स इज ए इज मोल फ्रैक्शन ठीक है ये क्या है मोल फ्रैक्शन किसकी है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की ठीक है तो यहाँ पे क्या आ गया इट मीन्स वी विल से वी विल राइट हेयर पी ए नॉट इंटू एक्स ए अब अब बच्चे यहाँ पे देखो हमने सल्यूट पार्टिकल्स एड किए हैं अगर एड किए हैं इट मीन्स उसकी मोल फ्रैक्शन तो होगी ठीक है उसकी मोल फ्रैक्शन होगी नंबर ऑफ मोल्स वहां पे होंगे इनकी रेशियो जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ही डिफाइन करेगी डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी एस ए डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ठीक है अब हमें ये पता है कि मोल फ्रैक्शन है जो एक्स ए है अगर वो उसमें नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो एक्स ए की मोल फ्रैक्शन जो है वो लेस देन वन होगी ठीक है कितनी होगी लेस देन वन इसका मतलब है जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा ठीक है और हमें ये भी पता है कि एक्स ए एक्स ए प्लस एक्स बी का साम जो है वन होता है ठीक है इट मीनस यहाँ पे एक्स ए किसके इक्वल आ गया वन माइनस एक्स बी आ गया वन माइनस एक्स बी अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स बी ठीक है अब इसको दोबारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट वन माइनस एक्स बी ओके अब ब्रैकेट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसमें ये वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके okay, जी अब बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें ये वाली टर्म को ये वाली सारी टर्म है ये नेगेटिव आ रही है इसको पॉजिटिव बना देंगे कैसे बनाएंगे इसको दूसरी साइड ले जाओ जहां पे हम आ, इसको यहाँ ही रहने देते हैं ठीक है पी ए नॉट इंटू एक्स बी और हमने क्या किया इसको दूसरी साइड ले गए और जो पी ए नॉट है ठीक है उसमें से माइनस हो गया पी टी इसको यहाँ रखा इसको हम इस टर्म को इधर ले गए और इसको रीअरेंज कर दिया मतलब ठीक है तो रीअरेंज करने के बाद ये क्या आ गया पी ए नॉट माइनस पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी ठीक है इस टर्म को क्या बोलेंगे हम ये है बच्चे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ठीक है क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ठीक है अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इसको पी ए नॉट के साथ डिवाइड कर दो ठीक है क्या किया हमने पी ए नॉट के साथ इसको क्या है डिवाइड कर दिया अगर डिवाइड किया तो ये किसके इक्वल आ गई एक्स बी के इक्वल ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या है पी ए नॉट है वो कैंसिल हो जाएगा जहां आप बोलो कि इस टर्म को हम दूसरी साइड ले गए ठीक ये बच्चे बन गया रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ठीक है ये बच्चे टर्म आ गई रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे चेंज कर रहा है और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ यू कैन से मोल फ्रैक्शन ठीक है अब मोल फ्रैक्शन क्या होती है मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट की है यहाँ पे ठीक है अब आपका एक्सप्रेशन क्या है एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो यूर एक्सप्रेशन इज पी ए नॉट माइनस पी टोटल डिवाइड बाय पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी एंड वी नो दैट एक्स बी किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एन बी किसके इक्वल होता है डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी इसी तरीके से यहाँ पे बी ए अपने डब्ल्यू ए प्लस एम बी लिख लिया एम ए ठीक है तो बच्चे अब ये देखो यहाँ पे टर्म आ गई है एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी ठीक है अगर ये बच्चे डाइल्यूट सोल्यूशन है क्योंकि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी किसके किसकी होती है डाइल्यूट सोल्यूशन की बात की है हमने तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है जो डिनोमिनेटर में एन प्लस एन ए प्लस एन बी है उसमें हम एन बी को फिर क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल कम होंगे डाइल्यूट सोल्यूशन में तो इसका मतलब वहां पे हम इसको एन ए लिख देंगे ठीक है अगर इसको एन ए लिख देंगे इट मीन दिस विल बी इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय एन ए ओके अप्रोक्सीमेटली ठीक क्योंकि यहाँ पे ये वाली टर्म जो है ये नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है रेलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन दंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी 
ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी फिर ठीक है क्योंकि ये सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है तो यहां से अब एन बी की ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू है ठीक है इसमें ये वाली टर्म आपने निगलेक्ट कर देनी है ये सारी लिख देनी है बाकी ठीक है तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा मतलब ये आ गया आपके पास पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाय पी ए नॉट इक्वल टू इक्वल टू किसके आया डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी और यहां पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए ठीक है सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट दी मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट पार्टिकल ठीक है तो एम बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो ठीक है किसी भी सोल्यूशन का जब ये तो उसका है अमाउंट भी निकाल सकते हो ठीक बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ओके बच्चो सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रेलेटिव लोरिंग एंड वेपर प्रेशर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सेक्शन जो है हम बाद में करेंगे ठीक है अभी के लिए ये फार्मूला